Y la tenemos a nuestra compañera desde Buenos Aires. Hoy no está en los estudios de 52 minutos, pero dijimos, tenemos que hablar de este tema tan importante para, obviamente, informar a los televidentes. Así que estamos con Lu, nuestra economista. Buenas noches, Lu, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda eh, todo por allá en de... Buenos Aires? Bien, la verdad que, que viene, viene siendo muy fructífero eh, este tiempo acá en Buenos Aires, pero bueno, ya los extraño. Sí, nosotros también, te extrañamos, pero por suerte existe eh, esta plataforma de Zoom para poder comunicarnos de esta manera. Y el tema de hoy es el acuerdo con el FMI, pero para introducir un poco a los televidentes, Lu, ¿qué es el FMI? ¿Qué es el acuerdo que se está realizando? El FMI es el Fondo Monetario Internacional, esto ya lo deben haber escuchado mucho o leído. Porque en todos los medios, fue... todo el tiempo, a cada momento. El tema de, de la semana, sí. Es un organismo internacional que tiene como fin mantener el sistema eh, financiero internacional en funcionamiento. Entonces actúa como acreedor, es decir, prestando eh, dinero a aquellos países que lo necesiten. Esto pasó en Argentina... Eh, en el año 2018 se hizo el acuerdo con el gobierno sí. anterior, con el FMI. Tengamos en cuenta, yo siempre hago esta intro como para que, que se entienda por qué se hizo. Un país tiene dos grandes formas de financiarse y una es generar dólares genuinos, que es a través de, de la producción y exportación, eh, en, donde, en donde ingresan divisas como contraprestación de esta exportación. Y después tenés otra, otra gran forma que es eh, pidiendo dinero prestado. Entonces, en un momento eh, de escasez de, estas, de las reservas internacionales, la Argentina recurrió al Fondo Monetario Internacional para poder honrar pagos que ya tenía comprometidos y eh, pidió un gran monto de, de dinero. Eh, eso fue el, el, el acuerdo que se hizo en el año 2018. Hoy estamos con el tema de ver cómo pagar estos 44 mil eh, millones de dólares que tiene que eh, honrar, la, o sea, este compromiso que tiene que, que honrar la Argentina. El sí. tema es cómo hacerlo. Estamos en una, en una situación en la que el flujo de dinero, no el flujo de reservas no es suficiente, en realidad el stock, perdón, de reservas no es suficiente para poder eh, efectuar los, los pagos. Entonces, lo que se estuvo hablando toda esta semana es cómo se hace para llegar a un acuerdo en el FMI para poder reprogramar los pagos que ahora en diciembre, enero, febrero y marzo eh, son cuatro pagos muy grandes, que tiene que, muy grandes que tiene que desembolsar la Argentina, entonces están viendo cómo, re, o sea, cómo renegociar esa deuda, de qué forma esto se puede achicar el monto y extender en el tiempo. El tema es que, no lo digo así, parece muy fácil, bueno, extendamos en el, el tiempo estos pagos y veamos cómo, cómo, cómo podemos hacer para que Argentina no esté en aprietos. El tema es que, como contraprestación, el FMI lo que te dice vamos a suponer que acepta la, la propuesta que se les hace eh, de parte de nuestro país. Sí. El tema es que te va a pedir que, que, que uno demuestre qué medidas va a llevar a cabo para, para poder, eh, para que esto que se promete pueda ser real, porque tiene que ser algo que sea sustentable, o sea, algo que, que se pueda sostener a lo largo del tiempo. No podemos estar renunciando constantemente. Entonces ahí es donde viene el, el gran tema y este plan... Eh, plurianual del cual se estuvo se estuvo hablando desde el domingo de, de las elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lucía? Sí, y también lo que se cuestiona, sobre todo desde algunos sectores de la oposición, es que eh, las condiciones por las cuales el Fondo Monetario Internacional suele hacer estos préstamos significan, eh, bueno, eh, un poco desprenderse de cierta soberanía en cuanto al manejo de las cuentas o en cuanto a las decisiones eh, de la política macro, en términos de eso, ¿no es cierto?, de poder eh, luego honrar esa, esa deuda. Eh, Natalia introducía eh, este acuerdo que se está... Bueno, el acuerdo todavía no está, no está sellado, ¿no es cierto? Eh, se están sí. debatiendo aún las condiciones políticas. Claro. Eh, y los plazos por los cuales se va a hacer. Eh, ¿Cómo pensás que eso se puede llegar en términos económicos a encauzar, eh, sin, sin meterte en las variables políticas que en Argentina, bueno, son infinitas, ¿no? Sí, yo en lo político no suelo meterme, sí les, les voy a decir que, que en lo político hay como tres etapas, el acuerdo, o sea, el, la propuesta de parte del oficialismo, la aceptación, porque tiene que salir como una ley de Congreso, por parte de la oposición y después la aceptación por parte del Fondo Monetario del acuerdo que se lleve 
eh, va de la propuesta de acuerdo que se lleve, eso sería desde, desde lo político, ahora vamos a lo económico que es lo que, 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 que es mi mundo, por así decirlo. El tema es lo que, lo que decías, lo que decías vos, a ver, con esto vos lo que perdés es cierta soberanía sobre tus políticas, política fiscal y política monetaria. Eh, las, las grandes eh, decisiones que se espera que se tomen o que deberían llevarse a cabo para que el FMI acepte esta, esta extensión en el tiempo de los pagos serían eh, una reducción del déficit fiscal, y acá viene el gran tema de, de cómo se reduce este déficit, aumentas impuestos o bajas gasto. Y el tema es que el bajar el gasto es algo que, que políticamente se resiste, se resiste mucho. Entonces, ese es un gran frente que hay que resolver cómo, o sea, qué propuesta se lleva para poder reducir ese déficit y que no tenga impacto o que tenga el menor impacto en lo social. Eso creo que es lo que, lo que se está buscando. Y por otro lado, uno de los grandes pedidos que suele hacer el FMI con, con sus deudores es un tipo de, o sea, un sistema bancario, eh, perdón, bancario no, un mercado cambiario libre, o sea, tener un dólar libre, que no esté controlado, que no esté intervenido. Y ahí es donde empieza el debate, porque se puede controlar la salida de capitales, se puede seguir, eh, se puede levantar algunas de, la, de las medidas que, que tenemos como, como cepo a, a los tipos de cambio. Entonces ahí es donde eh, está hoy el foco puesto en, perfecto, se quiere llegar a un acuerdo, es necesario llegar a un acuerdo, ¿por qué? Porque no se puede pagar la cantidad de reservas internacionales que tenemos. Eh, el tema es que estamos dispuestos a resignar desde lo económico para eh, poder lograr este, este objetivo. Ahora, Lucía, eh, en términos, porque esa es otra discusión que es muy interesante, eh, de ver solamente los últimos años de la historia argentina, cuando en el 2016 se saca el CEPO, que lo hace el gobierno de Mauricio mm -hmm. Macri, eh, bueno, que es, obviamente, eh, se dice que la Argentina había ingresado al mundo, que no había ya barreras, que el Estado no se metía, pero sin embargo eso durante dos años generó una corrida y una salida de, de dinero inmenso que después se intenta subsanar con este, este pedido. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional, ¿no ven también eso que ocurrió? ¿No, no están enterados de que si en Argentina, con un con un pase de fondos, eh, los que nosotros aquí localmente llamamos buitres o que vienen a especular financieramente, eh, están siempre muy presentes, eh, ¿no lo ven también y eso dificultaría poder precisamente que la Argentina cumpla con, esas, eh, con esa deuda? Acá hay eh, dos cosas muy grandes. Por un lado, el hecho de que FMI... Si uno se pone a investigar y empezamos a ir a los detalles, prestó una gran cantidad del monto que, que puede prestar. A la... Que ahí es una cuestión de que, eh, eh, a ver, cualquier política crediticia dice que vos no le tenés que prestar tanta cantidad de dinero a un mismo, a un mismo deudor. Entonces, ahí hay un fallo eh, del FMI en la cantidad que se le prestó a nuestro país. Y con respecto a la, pre la pregunta que vos me hacías de, de, de estos fondos buitres o de estos capitales, que ingresan al país cuando se, se abre al, al mundo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de cepo. Ahí yo creo que está el gran fallo de Argentina, y acá opino como, como economista, que es que tratar de replicar sistemas que funcionan a nivel internacional y no darnos cuenta que nosotros tenemos que lograr un mercado que sea libre, pero con algunas cuestiones propias de nuestro país. O sea, a ver, 100% libre sería lo ideal, sería la, 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 o sea, el funcionamiento ideal del mercado. Redondeo la, la idea, eh, Argentina necesita encontrar un formato en el cual pueda insertarse en el mundo, pueda tener libertad en sus mercados, pueda tener una política fiscal y monetaria que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Es necesario encontrar ese formato, está lo, lo, lo difícil. Y bueno, desde lo político poder encontrar ese consenso que apoye... Eh, el plan económico. Perfecto. Lu, agradecerte como siempre por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Allí pasaba nuestra economista Lu Pignani, que está desde Buenos Aires. Siempre la tenemos en el piso, la extrañamos, pero bueno, va a volver, dijo. Dijo que va a volver. Sí, va sí. a volver. Así que la vamos a esperar. Vamos a esperar. Continuamos con 52 minutos.